বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে দেখছিলাম যে কোনো একটা বস্তু যদি আলো বিকিরণ করে তার মানে যদি কোনো একটা উত্তপ্ত বস্তু বা কোনো একটা উত্তেজিত বস্তু যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলো নির্গত করে তাকে আমরা বিকিরণ বলতাম এই বিকিরণটা কীভাবে হইতো জেসি ম্যাক্সওয়েল আঠারোশো সালে আমাদেরকে বলে দিছে যে এই যে বিকিরণটা হয় এই বিকিরণটা আসলে একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েভ বা একটা কন্টিনিউয়াস তরঙ্গ আকারে হয় যে তরঙ্গের মধ্যে দুইটা ক্ষেত্র থাকে একটা হচ্ছে তরিত ক্ষেত্র এবং একটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র যারা হচ্ছে পরস্পরে লম্ব এবং একটা একটা অল্টারনেটিং ওয়েতে কাঁপতে থাকে বা অসিলেট করতে থাকে এবং এই অসিলেশন বা কম্পনটা তাদের পরস্পরে লম্বদিক বরাবর অগ্রগা অগ্রগামী হয় বা লম্বদিক বরাবর তারা সামনে আগাতে থাকে অথবা রেডিয়েশনের ডিরেকশানটা সেই দিকে হয় এখন কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমাদেরকে বলে এটা তোমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে পড়ে থাকবা যে উনিশশোর দিকে কিছু প্রবলেম তৈরি হয় আমাদের এই ফিজিক ফিজিক্সের জগতের মধ্যে এবং সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য ম্যাক্স প্লাঙ্ক একটা নতুন ধারণা দেন আলো সম্পর্কে ম্যাক্স প্লাঙ্ক আমাদেরকে বলেন যে যদি এটা কোনো একটা উত্তপ্ত বস্তু হয় ধরো যেমন এটা একটা লাইট এমিট করতেছে বা একটা লাইট রেডিয়েট করতেছে তাহলে এই যে রেডিয়েশনটা হচ্ছে এই রেডিয়েশনটা কখনো কন্টিনিউয়াস ওয়েভ আকারে হয় না তার মানে আমরা যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনটা দেখছি যে এখানে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর বেস করে আমরা বিভিন্ন রেঞ্জের আলো পাই যদি কোনো একটা বস্তু আলো রেডিয়েট করে বা যদি কোনো একটা বস্তু আলো বিকিরণ করে তাহলে সেই বিকিরণটা কখনো কন্টিনিউয়াসলি একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে জাম্প করে না তার মানে আমরা এভাবে বলতে পারব যে একটা বস্তু কখনোই কন্টিনিউয়াসলি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চেঞ্জ করতে পারবে না এই কাহিনিটা ম্যাক্স প্লাঙ্ক এক্সপ্লেন করে হচ্ছে এভাবে মনে করো যে এটা হচ্ছে একটা উত্তপ্ত বস্তু এবং এটা হচ্ছে কিছু আলো রেডিয়েট করতেছে সো আমি মনে করো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারের আলো রেডিয়েশনটাকে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মার্কারের কালি দিয়ে বুঝালাম ধরো এই এই ডিফারেন্ট কালারের কিছু রেডিয়েশন আমি দেখালাম তার মানে লাল এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেডিয়েশন সবুজ এটা হচ্ছে আরেকটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেডিয়েশন এবং কালো এটা হচ্ছে আরেকটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেডিয়েশন ম্যাক্স প্লাঙ্ক আমাদেরকে বলছে এই যে রেডিয়েশন বা বিকিরণগুলো যেগুলো হচ্ছে এই বিকিরণগুলো হইতে হবে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কিছু কনায় তার মানে কন্টিনিউয়াস রেডিয়েশন সম্ভব না এরা হচ্ছে কতগুলো স্ট্রিম অফ পার্টিকেলস রেডিয়েট করতেছে বা স্ট্রিম অফ কণা বা কতগুলো কণার সমষ্টি তারা রেডিয়েট করতেছে এভাবে মনে করতে পারো যে এই উজ্জ্বল বস্তুটা রেডিয়েশন করতেছে রেডিয়েশনগুলো হচ্ছে পিংপং বলের মতো তার মানে বিভিন্ন সাইজের পিংপং বল মানে বিভিন্ন শক্তি বা বিভিন্ন তরঙ্গ দীর্ঘকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সো এই যে কণা বস্তুটা আছে উত্তপ্ত বস্তু বা উজ্জ্বল বস্তু যেটাকে আমরা বলতেছি না কেন ও যখন আলো রেডিয়েট করতেছে এই রেডিয়েশনটা বেসিক্যালি কী জিনিস এই রেডিয়েশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি কতগুলো বলের ঝাঁক ঝাঁক বলের সমষ্টি বলের সাইজ যেমন ছোটো বা বড় হইতে পারে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আকারের বলের মধ্যে কখনো আমরা বড় সাইজ বা ছোটো সাইজ দেখবো না আমরা ওই আকারটাই দেখব ঠিক তেমনই এখানে যে রেডিয়েশনগুলো হচ্ছে এই রেডিয়েশনগুলো নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্টিকেলের উপর বেস করে হচ্ছে এবং একটা পার্টিকেল একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে রিপ্রেজেন্ট করে কখনোই একটা পার্টিকেলের মধ্যে একাধিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিলক্ষিত হবে না সো এইটা অনুযায়ী ম্যাক্স প্লাঙ্ক আমাদেরকে বলছে যে যে কোনো একটা রেডিয়েশনের শক্তি সেটা ইস প্রপোর্শনাল টু তার কম্পাঙ্ক এবং এই কম্পাঙ্কটা সবসময় পূর্ণ সংখ্যায় নির্গত হয় অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমি কোনো একটা পার্টিকেল বললাম ধরো আলোর পার্টিকেল হচ্ছে এটা যার কম্পাঙ্ক হচ্ছে নিউ তার মানে এই নিউ কম্পাঙ্কের সকল পার্টিকেলের শক্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট যেটা এই সমীকরণ দ্বারা ডিটারমাইন্ড যদি আমি এটাকে পুরোপুরি এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে মনে করো আমি এই বস্তুটার জন্য যেই রেডিয়েশনটা সে দেখাইতেছে সেই রেডি সেই রেডিয়েশনটাকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করব সেই রেডিয়েশনটাকে আমরা প্রকাশ করব হচ্ছে এভাবে ই সমান সমান মনে করো সে নিউ কম্পাঙ্কের এনটা পার্টিকেল বের করতেছে তাহলে সে টোটাল শক্তি বের করতেছে হচ্ছে এন টাইমস নিউ এবং এখানে যেহেতু আমরা একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক দেওয়া লাগবে সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা মনে করো এইচ এবং এই এইচটা কি আমরা সবাই জানি এই এইচটা হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক সো এইচের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড অর্থাৎ এখান থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতেছি যে কোনো একটা বস্তু যখন আলো রেডিয়েট করতেছে তখন সে রেডিয়েশন বা বিকিরণটা নির্দিষ্ট কিছু পার্টিকেলের সমন্বয় হইতেছে যে নির্দিষ্ট পার্টিকেলের শক্তি হচ্ছে তার কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল তার মানে হয় পার্টিকেল নিউ কম্পাঙ্কের আলো শোষণ করতেছে সরি নিউ কম্পাঙ্কের আলো বিকিরণ করতেছে সো সে নিউ কম্পাঙ্কের একটা ফোটন বিকিরণ করবে বা একটা কণা বিকিরণ করবে অথবা নিউ কম্পাঙ্কের দুইটা কণা সে বিকিরণ করবে অথবা নিউ কম্পাঙ্কের তিনটা কণা সে বিকিরণ করবে কখনোই সে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটা কণা বিকিরণ
ফোটন হচ্ছে আলোর কণা যার শক্তি নির্ভর করে তার কম্পাঙ্কের উপরে এবং তার কম্পাঙ্ক যদি নিউ হয় তাহলে তার শক্তি হবে হচ্ছে ই সমান সমান প্লাঙ্কের ধ্রুবক টাইমস কতগুলো ফোটন বের হইল ইন্টু প্রতিটা ফোটনের কম্পাঙ্ক এখন এটার সাথে আমরা যদি তড়িৎ চুম্বক বর্ণালীর একটা মিল তৈরি করতে চাই তার মানে আমি মনে করতেছি ধরো একটা রেডিয়েশন আছে যে রেডিয়েশনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডা তাহলে সেই রেডিয়েশনের শক্তি কত হবে সো আমরা যদি প্লাঙ্কের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা বলবো ই তার মানে ওই রেডিয়েশনটার একটা ফোটনের শক্তি সমান সমান হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক ইন্টু নিউ মানে তার কম্পাঙ্ক এবং যেহেতু তড়িৎ চুম্বক তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে নিউ বা কম্পাঙ্ক সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যা সরি সি বাই ল্যামডা তার মানে সি হচ্ছে আলোর বেগ তাহলে আমি যদি এই সূত্রটা এখানে বসাই দিই তাহলে আমি পাবো হচ্ছে এইচ সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা আমি এখানে আরেকটা টার্ম ডিফাইন করব তাকে আমরা বলবো হচ্ছে তরঙ্গ সংখ্যা সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা সেটাকে আমরা নিউ বার দিয়ে প্রকাশ করি যদি আমি এই জিনিসটা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি পাবো যে একটা ফোটনের শক্তি সমান সমান এইচ সি নিউ বার তার মানে আমি আশা করি পুরো ব্যাপারটা বুঝাইতে পারলাম যে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব আমাদেরকে কি বলে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব আমাদেরকে বলে কোনো একটা বিকিরণ বিচ্ছিন্ন কণা আকারে নির্গত হয় এবং সে প্রতিটা বিচ্ছিন্ন কণার শক্তি হচ্ছে তার কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক এবং সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা হচ্ছে এইচ যদি আমি ক্লাসিক্যাল ইলেক ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের দিকে চলে যাই তাহলে একটা তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সাথে তরঙ্গ দেখে রিলেশন হচ্ছে এইটা সি বাই ল্যামডাস আমি যদি এটা অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে আমি এই কয়েকটা সমীকরণ পাই সো এখন আমাদের যেটা কাজ এই কয়েকটা সমীকরণ ব্যবহার করে আমাদের প্রদত্ত যে প্রবলেমটা আছে এই প্রবলেমটা একবার ভালো মতো পড়া তারপরে এটা সলভ করা 